Milan Kučan je otrok druge svetovne vojne, rodil se tri mesece pred njenim začetkom Sloveniji in Jugoslaviji. 14. januarja leta 1941 v Križovcih prek morju. Bil je drugi otrok. Sestra Cveta se je rodila leta 1939. Oče, Koloman Kučan, je bil doma iz Adriancev. Mama Marija, rojena Varga, je bila iz Prosenjakovcev, vasijo v Mađarski meji. Oba starša sta bila učitelja, končala sta Mariborsko učiteljišče. Po maturi sta službovala na eno razrednih šolah v Prekmurju. V mađarskih in nemških racijah sta bila zaradi odporništva retirana in decembra 1941 obsojena na procesu v Vacu. Za Milena in sestro so skrbeli sosedi in sorodniki, zlasti dedek v Prosenjakovcih. Oče bil v začetku januarja 1944 prisilno mobiliziran v delovski bataljon Mađarske vojske. Na vzhodni fronti je prebegli na sovjetsko stran in se pridužil jugoslovanski partizanski enoti, ki se je na to borila v Srbiji. Padejo boj v bližini Čačka. Kučan je še kot dejak vstopil v Zvezo komunistov, se odeležil in na to vodil več delovnih akcij. Leta 1967 z odliko končal študi prava in se aktivno vključil politiko. Milan Kučan je bil najpomembnejši slovenski politik v 20-letnem obdobju od sredine 80-ih let 20. stoletja do izteka predsedniškega mandata leta 2002. Obdobju, ki ga označujejo prehod iz enostrankarskega v večstrankarski sistem o samosvojitev Slovenije in eno vključevanje v evropske in druge integracije in ki ga običajno označujemo z besedo tranzicija. Tudi predtem je bil še zelo mladih letih pomemben politik, med drugim član sekretarijata Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, sekretar Socialistične zveze delovnega ljudstva, predsednik Republiške skupščine in na zvezni ravni član predsedstva CKZK Jugoslavije. Profil Milana Kučana govori o človeku, ki je svoje življene posvetil politiki, njeni izvirni, a danes pozabljeni ali neštetokrat zlorabljeni definiciji, delo v dobro skupnosti. Kučan je odraščo v narodnostno in virsko večkulturnem okolju, osnovno vrednostno orientacijo je pridobil protestantsko-komunistični družini in na prvo mesto je vedno postavljal delo. Karjero začel še v zelo trdih časih, ko so bile diferenciacije in tudi do življenjske zločitve iz javnega življenja sestavni del političnega vsak dana. Tudi sam je tedaj kdaj v javnosti na sestankih upravljal trde besede, a gledano v celoti je bil človek konsenza. Zato je v 80-ih letih tudi postal sprejemljiv za odhajajočo starejšo generacijo, izraslo iz predvojnega revolucionarnega gibanja in narodno osvobodilne vojne na eni strani in mlajšo, sprejem željno povojno generacijo na drugi strani. Kučan je konec 60-ih in začetku 70-ih let prepadal liberalistični struji Staneta Kavčiča, ki je želela gospodarsko in politično modernizirati slovensko družbo. V težkih časih po obračunu, ki ga je preživel in se obdržal politiki, se oprijel zapletenih samoupravnih kardeljanskih definicij, ki so kljub po udarjanju pluralizma interesov v svojem bistvu utemeljile še v leninističnem konceptu enopartijske družbe. V drugi polovici 80-ih let je zagovarjal nestrankarski pluralizem, dokler ga demokratizacija slovenske družbe, ki jo je na vodilnem partijskem položaju samo mogočal, ni pripeljala do teze o sestopu z oblasti. Ker je gradil novo v starem, kot se nekot sam izrazil, je bil v besedah previden. Izpričevanj njegovih najtesnejših prijateljev in osebnih gradil je razvidno, da je bil razmišljanih večkrat daleč pred tistim, kar je javno govoril, a je vedno čakal, da je dozoril čas in sistematično osmeril politični tok v želeno smer. Njegova nazorska osmeritev od druge polovice 80-ih let dalje bi verjetno najbolj ustrezala definiciji klasične socialdemokracije. Prvine tega je sicer mogoče zaznati že v Kavčičevem liberalizmu. Za zahodne novinarje je simboliziral najbolj prosvetljeni del socialističnega sveta in Jugoslavije. Eden najvplivnejših ameriških časopisov, Wall Street Journal je leta 1988 napisal, da je verjetno najbolj napreden komunist na svetu. Postavljalo pa se mi oprašanje, ali bo zmogel prehod ven strankarski pluralizem. 
Podobno se je spraševal tudi del nastajajoče politične alternative v Sloveniji. Tu ni šlo toliko zamiselni preskok, ki ga je bil kučan svojo širino, znanjem in sposobnostjo analiziranja družbenih razmer znoženo praviti brez večjih težav. Pač pa za operativno izpeljavo, obdoke konzervativnem trdem jedru partijskega članstva in nevarnih jugoslovanskih razmerah. Od leta 1986 do več strankarskih volitev spomladi 1990 je kučan, sicer s podporo slovenskega političnega vrha in javnosti nosi v glavno breme odgovornosti v odnosih med Slovenijo in Federacijo ter s posameznimi republikami, zlasti Srbijo. S političnimi izkušnjami iz beograjskih let, poznavanjem funkcioniranja jugoslovanskega sistema, mentaliteti in osebnega poznanstva z veliko večino politiko je uspeval na brezkončnih sejah amortizirati pritiske na Slovenijo, preprečevati načrte vojaškega vrha v vedbi zrednih razmer ter varovati proces demokratizacije, ki je poteka v Sloveniji. Prvih po vojnih več strankarskih volitvah, na katerih je bil v drugem krogu neposredno izvoljen za predsednika predsedstva, se je zanj začelo zapleteno obdobje kohabitacije z dimu so v oblastjo. Politični schemi, kot je nastala leta 1990, sprva predsedstvu niso pripisovali velike pozornosti in so ga v rivalstvi med inštitucijami, ki so se borile za čim več pristojnosti. To je tri domno skupščino, izvršnim svetom in demosom, kot nekakšnim strankarskim CK-jem s pučnikom brez državne funkcije potiskali na stranski tir. To se je dogajalo kljub temu, da so bili tako predsednik kot člani izvoljeni neposredno in so s tem uživali mnogo večje zaupanje kot strankarski veljaki, predsedstvo pa je bilo po svoji politični sestavi nekakšno odslikavo političnih opredelitev slovenskih državljanov. Res pa je predsedstvo po intelektualni moči, kulturnih potencah, življenskih in deloma tudi političnih izkušnjah in po zdravo razumskosti predvsej odstopilo od tanega političnega poprečja, kar je že samo po sebi povzročalo tenzije. Bilo je tudi vrhovni povelnik teritorijalne obrambe in formalno je tako v zemnih razmerah imelo velika poblastila. Kučan se je zlasti prizadeval, da bi presegal Demosovo prvinsko iz proti komunizma izhajajoče nezaupanje in da bi iz predsedstva naredil osrednjo točko odločanja slovenskega političnega vodstva ter iskanja konsenza o ključnih vprašanjih. V času nestabilnih notranjih razmer, zaostrovanja konflikta s federacijo in na to desetdnevne vojne je zelo pomembno postalo politično obvladovanje ambicioznih ministrov za obrambo in za notranje zadeve, kar je kučen zmogel izpeljati, a na račun nezadovoljstva znotraj predsedstva. Bo na partizem malih napoleončkov, kot je to znal poimenovati France Bučar, je pač imel svojo politično ceno. Kučanova politična sposobnost je ne nazadnje ocevala v geslu demosovih veljavkov. Ne pojdi jih kučanu, ker te bo prepričal. Tako imenovano razširjeno predsedstvo, ki ga je spel spostaviti predsednik in člani predsedstva, predsednik izvršnega sveta, predsednik skupščine, obrambni, notranji in zunani minister, občasno tudi član zveznega predsedstva Janez Drnošek in še kakšen od ministrov, je zagotavljalo strateško, zlasti pa operativno enotnost ob ključnih zadevah, čeprav v formalnem smislu to ni bil predstavniški organ in če bi se kaj zapletlo, bi se odločitve razlomile na neposredno izvoljenem predsedstvu. Razširjeno predsedstvo je imelo še eno nevidno, a pomembno funkcijo – navajanje novih političnih voditeljev na odgovornost. Oblasti so se navadili zelo hitro, odgovornosti pa precej težje – In še tjav po mlad leta 1991 je pri novih oblasteh opazna nekakšna stara opozicijska drža. Mi lahko, kar zadeva Jugoslavijo, rečemo in storimo, kar hočemo, saj ima oblast dožnost, da nas čiti. A tiste stare, partijske oblasti ni bilo več, oblast so bili oni. Res pa je kučan svojim poznavanjem jugoslovanskih razmer in osebnimi stiki, amortiziral ali preprečil marsikatero oholo za letavost in nepotrebno izzivanje JLA in federalnih oblasti. Odgovornosti in zasluge za osamosojitev so bile brez dvoma, kolektivne in operativnem smislu, porazdeljene med celotno tedane politično vodstvo. 
Ne na zadnji Slovenija tudi ni imela, tako kot Hrvaška predsedniškega sistema. V tem smislu je bilo kučano v breme manjše kot v času, ko je bil kot predsednik predsedstva CKZKS po logiki tedanega jugoslovanskega sistema odgovoren za vse, kar se dogajalo v Sloveniji. A pri nekaterih dejanjih je kučano v vloga gotovo izstopajoča in ta danjem naboru politikov le stežka zamenljiva. Med pomembna kučanova dejanja v času predsednikovanja predsedstvu, sodijo spravna slovesnost in prizadevanje za spravo, dogovarjanje v plebiscitu in konsenzualno odločitev slovenskega vodstva za obrambo. Med ključna pa gotovo pogajana na brijonih in sprijem brijonske deklaracije, ki sta jo stežavo sicer politični vrh in na to skupščina potrdila, ter njegova prizadevanja, da neprijaznim zahodnim diplomatom razloži jugoslovansko situacijo, položaj Slovenije in vzroke za njeno razdruževanje od Jugoslavije, nadaljevanju pa prizadevanja za mednarodno priznanje. Dilema, ali bi vkučan v teh procesih bolj strateg ali bolj taktik, je v bistvu irrelevantna, se ne brez enega in ne brez drugega v resničitve ciljev ne bi bilo. V novem predsedniškem mandatu, ki ga je brez težav dobil že v prvem krogu, je v političnem in moralnem smislu za večino ljudi, ko učan predstavlja oporo v novem, zmedenem tranzicijskem času, v katerem so zmagovali brez obzirnost, grabežljivost in tekmovalnost, brez enakopravnih pogojev, glavni novi vrednoti pa sta postali uspeh za vsako ceno in dobičkarstvo. Za glavni cilj je imel, poleg mednarodne uveljavitve Slovenije, gradite upravne države. Slovenci s tem niso imeli izkušen. Nevspoštovanje zakonov in inštitucij, rušenje pravnega reda je bilo ograjeno v način življenja še iz jugoslovanskih časov. V takih razmerah ni bilo enostavno niti spostavljanje do tle neznane institucije predsednika države. Šipka samosvojitevena enotnost je izpuhtela že jeseni 1991, vlada se je zamenjala še pred volitvami, začel se neusmiljen boj za interpretacijo še sveže zgodovine. Po volitvah 1992 sta razočarani Janez Janša in desnica kot glavnega krivca za nepoplačane osamosvojitvene zasluge na volitvah določila Kučana. Vse skupaj, ključno znameno mu resničiti radikalno lustracijo, za katero pa ni bilo dovolj politične moči in doživljenskimi janšinimi zamerami na kučanov račun zaradi procesa proti četverici, se je združilo v konstrukt, o tako imenovani od Bomafi, na čelu katere na bi bil kučan in ki na bi obvladovala Slovenijo. V resnici je država postala predmet neusmiljenega boja za premoženje in oblast med različnimi interesnimi skupinami, ki so nastale po samosvojitvi. Poseganje vojaške obveščevalne službe in specialne note moris, civilno sfero in posledično konflikt s policijo, sledenje na sprotnikom obramnega ministra in kritičnim intelektualcem, objavljanje spiskov domnevnih sodelavcev SDV po poljubni selekciji in oznaki so postali slovenski politični vsakdan. Država se je znašla na robu izrednih razmer. Kučanova pozorila na doganja so bila, ob tihi asistenci pomembnejših medijev, zlasti tedaj še edine nacionalne televizije, obrnjena proti njemu, s prevračanjem njegovega opozorila proti politiki. Najprej diskvalifikacija, potem likvidacija, če treba tudi fizična. Temu so sledile orožarske afere, katerih namen je bil za vsako ceno, tudi na škodo države, ki se je tedaj prizadevala za vstop mednarode integracije, prikriti, kako sta obramno ministrstvo in z njim povezani trgovci z orožjem osamosvojito zlorabili za osebno pokotenje. Zaradi domnevno državnega interesa je tedanja vlada, ki jo je vodil Janez Drnovšek, politično raščiščene afere z orožjem preprečila. Sodni postopki pa so bili zaradi podpore v pravosodnih organih bodisi ovrženi, bodisi so zastarali. Kučanova neprostovoljna ujetost v Janševo politično kombinatoriko in izsiljen permanentni spopad, ki se je kazal tudi v sprevrženih obtožbah, da želi Kučan izvesti državni udar in izmišljenih obtožbah, zaradi katerih je bil večkrat klican pred razne parlamentarne komisije, naprimer proces proti četverici, oduzemo orožja teritorijalni obrambi, afera Elan in druge, sta tako pomembno zaznamovala tako prvi kot drugi kučano predsedniški mandat. Gotova sta bila zaradi tega izčrpavanja dometi in učinek predsednikovanja manjša, kot bi sicer glede na njegove sposobnosti lahko bila. 
Kučan je bil po vseh možnih kazalcih, ne pretrgoma, več kot dve desetleti, tudi še daleč po izteku mandata, daleč najbolj priljubljen slovenski politik. Ah, krati, tudi sistematično in zelo strupeno, Mirno bi lahko zapisali, kar patološko napadan strani svojih političnih nasprotnikov ter nekaterih medijev. Celotna politika, tudi levo liberalna, ki je pripadal, se vsem obdobju trudila, da bi omejila njega vpliv in priljubljenost. Pri tem je šla tako daleč, kar odkrito priznave tudi nekateri pravniki, da slovensko stavo, ki velja še danes, ni pisala z misljo, kako predsedniku države v strukturi oblasti zagotoviti čim bolj optimalen in z drugimi vejami oblasti uravnotežen položaj, pač pa kako omejiti predsedniške pristojnosti, ker je bil pač tedaj nad tem položaju Milan Kučan. Kasneje šla politika v pritlehnosti še dal. Status bivšega predsednika je unikatno mejila z mandatom. Kučanu pa so skušali oduzeti tudi dodatek pokojnini, ki ga dobiva kot bivši predsednik. Predsednik lepo pozdravljen v rojstnem prekmurju. 30 let države bo, ki si jo pomagal ustvarjati. Kakšne občutke imaš danes? So pričakovanja izpolnjena? No, seveda... 30 let je neka doba, ki že omogoča oceno. Povezana je pa ta ocena s pričakovanji, ki smo jo imeli takrat, ko se je rojevala. Pričakovanja so bila različna in od razlike v teh pričakovanjih se lahko oblikuje tudi ocena, ali so resničena, ali niso resničena. Gotovo je, da prepričanje da bomo Slovenci za svojo državo dobili tudi možnost urejanja svojih medsebojnih odnosov, da bomo dobili možnost nadgraditve tistih predobitev, do katerih smo prišli še v prejšnjem režimu, mislim predvsem na to odnos do prostora javnega, pa ne mislim samo javno šolstvo, zdravstvo, ampak mislim tudi odnos do vsega, kar je skupnega, kar je javno dobro in seveda tudi, da bomo postali vpliven dejavnik mednarodnih odnosih. Če se vidika teh pričakovanj pogledam, potem seveda smo postali država, ki ima vse svoje inštitucije, ki je klasična parlamentarna demokracija, tako je zgrajena, da pa so odnosi znotraj tega seveda tipični na nek način za Slovenijo, ki je nesposobna, da bi se izkopala iz tega zgodovinskega spora, ki je povezan že z doganjem pred drugosvetovno vojno mednjo in po njej in da je to po moje največje breme, ki nas vleče nazaj in ki ga v teh 30 letih nismo uspeli eliminirati, rekel bi, nasprotno, ki če dalje bolj posega v naše aktualno življenje in je okužil ne samo drugo, ampak tudi že tretjo in celo četrto generacijo. Omenil si javni prostor. To je zanimivo. Ta debata se v Sloveniji pravzaprav še sploh ni odprla. Je pa v nekaterih državah precej aktualna. No se pravi, omejevanje tega skupnega prostora, tudi na banalni ravni, plaž, parkov in tako naprej, je hkrati omejevanje svobode in je spremenjenje definicije družbe. Kako se ti zdi, gremo v to smer neke popolne privatizacije? neke popolne zasebnosti, ki jo omogoča denar. No, jaz seveda mislim, da je ključen spopad v Sloveniji danes, če ta ideološka vzadja in dimenzije odmislim, da je spopad za prostor javnega. In da se nekako poskuša vsiliti trg kot urejevalcev odnosov na področje zdravstva, na področje šolstva, na področje socialne politike, na urejanje prostora, na urbanizem, ustanovanjsko politiko, skratka, povsod, kjer bi takšna majhna nacionalna skupnost, kot je Slovenska, morala krepiti, občutek odnosa do varovanja javnega, ne v bistvu podlega kapitalskim interesom, ki so dosti krat lobirani tudi z interesi tujine, ne da bi se tega sploh zavedali. Najbolj se je mogoče to pokazalo ravno pri razprodajanju tistega, kar so generacija pred nami ustvarjale kot skupno za svojim odpovedovanjem in ta odnos do tega se mi zdi, da je najbolj problematičen in da pravzaprav danes o patriotizmu govorijo tisti, ki je 
rezultate tega patriotizmu izničili in omogočili, da so se ga polastili tojci. To se je začelo z denacionalizacijo, seveda. Ja, dva zakona sta tista, ki sta po moje to zagrešila, zdaj, denacionalizacija in seveda vračanje premoženja v naravi, kar je unikum, tega se ni privoščila nobena država, ki je šla skozi tranzicijo, deloma so sicer šle države tudi na vračanje v naravi, vendar le, da bi osnovni princip vračanja je bil vračanje v naravi, tega se niso privoščili nikjer in tako prihajamo pravzaprav do tega, da postaja tisto, kar je res nacionalno vrstvo in skupno dobro, rast posameznikov ali pa posameznih inštitucij, zdaj se je to crto. Blejski otok zahteva po Savici, po Dolini Trilakih jezir, po Zdovi, kar se več kaže na to, da nimamo pravega občutka, kaj je pravzaprav skupno in kar bi morala biti, da ponovim še enkrat, materialna podlaga nacionalne sovarjenosti. Ti si pustil velik pečat o tem prehodnem obdobju, tako imenovane tranzicije, sicer seveda že prej, že sredi 80-ih let. Mislim, da se tvoja vloga v zgodovini sedaj počasi postavlja na svoje mesto, naj baš bo še nekaj časa trajalo, kar je sem osvojitev še vedno politični kapital, ampak mislim, da gre do stvari v pravo smer. Največ si pravzaprav dosegal, bi rekel s tem, da si se zauzemal za konsens. Konsens ob plebiscitu, konsens na kakšen način izpeljati v samosvojitev, to so bile izjemno pomembne točke. Konec koncev tudi nek konsens kdaj se posloviti v Zveza komunistov Jugoslavije, da bi na pravi način pokazali svetu, da se pravzaprav ne da nič spremeniti. Kako to pravzaprav, to je redko v politiki. Slovenska politika je izrazito razdeljena. Naj pa tudi takrat, ko so šle neke koalice čez polovico, v času Danoška se to ni najbolj obneslo. Kako to, da ti je to uspevalo? Znano je bilo geslo, ne podi k kučenu, ker te bo prepričal. Je to posledica tega okolja, prekvorje, v katerem si zrastel, tvoje vzgoje, tvojih prepričan, ki so ti jih vcepili starši, značaja? No, s tem se pravzaprav, jaz nisem ukvarjal, o tem nisem razmišljal. Je pa to obdobje, ki domnevam, da tebe najbolj zanima, sveda obdobje, ko sem imel srečo, da sem delal z ljudmi, ki so se zavedali odgovornosti, ki smo jo nosili in ki jo je bilo potrebno izpeljati do konca pošteno in sveda tudi z velikim zavedanjem za posledice takratnih naših ravnanj in odločitev. Torej, znotraj takšne ekipe sodelavcev seveda ni bilo težko preverjati svojih pogledov, svojih odločitev, iskati nek skupen imenovalec z drugimi in to je bilo povezano že z zadnjimi leti življenja Jugoslavije, ko je bilo potrebno nekako iskati izhod iz krize, v katero se je država zakopala in ko je razjedala, tako da je na koncu pravzaprav tudi razjedla do tiste točke, ko je morala objektivno razpasti. Je pa seveda nekaj pomemben element tega, da se takrat leta 90, 91, da so se srečale v Sloveniji na političnem odru pravzaprav dve skupini ljudi. Ena, ki je imela izkušnjo z politiko, ki je šla skozi vrsto konfrontacij in političnih bitk znotraj Jugoslavije v razmerah, kakršne so pač takrat bile in neka generacija, ki je imela pred sabo jasen cilj, pa nobene politične izkušnje, tudi ne ravno dobrega poznavanja razmere znotraj Jugoslavije in znotraj sveta, se pravi mednarodne okoliščine, v katerih naj bi se ta projekt uresničil. In to se je recimo pokazalo 
na nek način skozi nerazumevanje, da je slovenska država in projekt osamosvojitve lahko samo skupno dejanje. In to ne skupno dejanje samo na zven, ampak seveda skupno dejanje z skupno odgovornostjo. Recimo, govorili se je takrat o tem, kako izpeljati to osamosvojitev. Ena od takih stvari je bil seveda zakon o plebiscitu, kjer sta ti dve, ta dva pogleda ali bi rekel ti dve izkušnji trčili eno nestrpno, zdaj je trenutek, ta trenutek je treba izkoristiti in drug pogled, ki je rekel, ja, trenutek je ta pravi, ampak treba je poskrbeti za to, da bo odločitev ne samo legalna, ampak tudi legitimna, šlo je za vprašanje kvoruma kvalificirane večine, kar se je kasneje v prizadevanjih za mednarodno priznanje pokazal kot ključen argument se pravi visok kvorum, ki je temu plebiscitu dajo legitimnost. Ali pa, recimo, če ilustriram to, odločitev o tem, kdaj izpeljati plebiscit. To je vendar le moralo biti temeljit premislek vsega takratnega političnega vodstva. Zgodilo pa se je, da je o tem odločil demos in da je tudi demos objavil datum. Ne, da bi bilo premišljeno, mislim, ali je to res pravi trenutek, kaj pomeni ta trenutek, kakšne bodo njegove posledice in tako naprej. Vse podobnih stvari je bilo veliko, ampak ta se mi je zdela, da je bila ena od ključnih in da bi lahko seveda bil rezultat tudi drugačen, kot je bil. Ker so vse te stvari bile grajene na predpostavki, da ni zagotovljena večina odločanja o tem tako pomembnem dejanju, kar jaz pripisujem slabemu poznavanju razpoloženja ljudi. Mi, ki smo seveda šli skozi te prejšnje politične bitke, smo točno vedli, da je razpoloženje v slovenske javnosti takšno, da ni ogrožen izid plebiscita in da tudi tako visok, ko postavljen kvorum, ni ogrožen, da pa lahko z prehitrimi odločitvami in z najpremišljenimi odločitvami seveda ta kvorum tudi zmanjšamo. Tako da to so pravzaprav tiste stvari, ki so bile pomembne in ko je bilo potrebno iskati soglasje in zelo pomembno je bilo seveda tudi soglasje takratnih parlamentarnih političnih strank tik pred plebiscitom, da skupaj prevzemajo odgovornost za izid plebiscita in seveda nedostave, ki se ga je hitro pozabilo, da si nobena od strank ne bo pripenjala zaslug za izid plebiscita. To mislim, da že drug dan, pravzaprav po uradni razglasitve rezultatov, se je začelo, mi smo zaslužni, to je naša zasluga, vi niste imeli s tem nič, vi ste bili proti in tako naprej. Skratka, v samo rojstvo države je bila ugrajena že kal tega razdora, ki se vleče vse do danes. In to zaslugarstvo mislim, da je ena od stvari, ki bi jih mogoče lahko primerjali takrat po vojni z spomeničarstvom in kdo je bil spomeničar, kdo je bolj zaslužen in tako naprej. Skratka, da ne obnavljam teh stvari. To so, mislim, da neke pojavi, ki bi morali biti obskurni, pa žal, na žalost, postajajo če dalje bolj ključen argument za to, kar se, ali pa razlog za to, kar se v slovenski državi danes dogaja. Slovenija ni bila ravno poštena, čeprav se radi tako predstavljamo. Obljubila je za izjavo v dobrih namerah, da bo poskrbila za državljane, torej, ki so prišli iz drugih republik, povdarila je stalno prebivališče, ne samo državljanstvo v izjavi, pa je bilo vendar le več kot 25 tisoč ljudi izbrisanih. Vemo, da je ravnala sebično pri vprašanju Ljubljanske banke, kjer je veliko ljudi zaupalo vanjo po celi Jugoslaviji. Tudi v mes je bil mrsi krčen trik ali nadmodrivanje, kot bi rekli na jugu. Po eni strani je tedani minister, podpredsednik vlade Andrejo Cvirko, bil bil, da bo pračeval carine v Beogradu, v Ljubljani je to zanikal in podobno. Se vidijo tukaj ti zametki, recimo te, vendar nekaj dvolične politike. 
No, torej, na vzven je to gotovo dvoličnost. Čeprav jaz mislim, bi temu predvsem, to bi pripisal predvsem premajhni izkušenosti in negotovosti dela slovenske takratne politike v to, kar smo počeli. In na tej predpostavki nezaupanju so se potem vlekle poteze, ki so postile neko temno podobo na Sloveniji in že samem rojstvu slovenske države. Ravno zato, da bi dokazali, mislim, kako čisti so nameni Slovenije z osamosvajanjem, smo takrat sprejeli to izjavo o dobrih namerah, ki je naj bi, se pravi, drugim delom Jugoslavije in svetu pokazal, kaj pravzaprav je platforma, na kateri se želi izgraditi slovenska država. To smo potem z izbrisanimi seveda grobo prekršili, kaj vse je do tega pripeljalo, je seveda bolj ali manj znano in se mi ne zdi potrebno to ponavljati, je pa to madež, jaz se te rečem temu pravni umor, ki je lahko enak tistemu fizičnemu umoru takrat po drugi svetovni vojni. Okoli tega seveda so še danes razlike v Sloveniji klub ustavnemu sodišču in klub odločitvam Evropskega sodišča. Ljubljanska banka, se spomnim s vami dva z pokojnim francetom Bučanim, to označilo kot prevaro. Ampak se seveda v tem ni dalo pogovarjati, Drnovšek in njegova ekipa so bili zato gluhi. In še par je takih potez, ki smo jih vlekli, ki puščajo ne lepo podobo o slovenski državi, o razlikovanju med deklariranim in med realiziranim. Se pravi, ta dvojnost je tudi nekaj, kar še zmeraj kot mračna senca spremlja to državo. Eno vprašanje me je vedno mučilo pri plebiscitu, recimo, Dogovor je bil o tistem enem znanem vprašanju. Se pravi, odločali smo pravzaprav ali, ali. Je pa bila debata tudi o bolj razdelanem vprašanju. Če me spomin ne vare, ne bi to predlagal celo Janas Janša. Torej, da bi bila tri vprašanja. Vprašanje, ali ste za Jugoslavijo kot je, ali ste za konfederacijo, ali ste za samostojno državo. Se pravi, po te dani interpretaciji recimo za odcepitev. Kaj misliš, to je seveda i v historiji, bi se zgodilo, če bi ljudje imeli na možnost tudi to tretjo možnost konfederacije, ki seveda realno gledano ne bi mogla obstati, ampak v tistem trenutku je bila opcija, na katero so pravzaprav prisegale vse stranke, s figo v žepo ali brez njega. Torej, to tretje vprašanje o konfederaciji mislim, da ni bilo realno. Ljudje tudi niso imeli njube ene predstave, kaj pravzaprav konfederacija je. V teh političnih razmišljanjih se je seveda, da bi nekako omilili to ostrino odločanja zlasti na vzven, ne na vznoter, se je o tem govorilo, ampak to je bilo v naših premišljanjih že pred letom 90 in seveda tudi po letu 90 samo kot neka prehodna oblika. Prehodna oblika, ki naj bi v nekem določenem času v tej konfederalni ureditvi pravzaprav omogočala preveriti, ali obstoji interes za tesnejše skupno življenje z narodi nekdanje Jugoslavije na novih osnovah, ali pa, da če tega ni, potem najti način za miren razhod. In mi smo ga tudi iskali. To se dosti krat pozablja, da je že potem januarja leta 1991 Slovenska skupščina ponujala sporozum o mirni razdružitvi, zavedajoč se posledic nasilnega, nekontroliranega razpada. Na žalost, ta naša prizadevanja za miren razhod niso naletela na razumevanje v drugih republikah. Sabor, Hrvaške, sicer dal neko soglasje, ampak v glavnem smo s tem ostali sami. Eden bistvenih elementov, ki je spremljal takrat to ta dokument o mirni razdružitvi, je bil tudi poziv mednarodni skupnosti, da je treba videti, da je življenjski tek Jugoslavije prišel do konca, da je nevarnost nasilnega razpada, krvavega razpada in da je čas za intervenco. In če bi takrat mednarodna skupnost intervenirala v potek razdruževanja, bi se seveda lahko temu nasilnemu razpadu in vsem tragedijam, ki so sledile, izogljeni. 
ampak takrat so seveda opcije bile drugačne. Takrat je kljub vsemu bila opcija mednarodne politike, pravdajoča še zmeraj ta, da je treba ohranjati Jugoslavijo kot faktor stabilnosti ali kot nek tampon med shodom in zahodom kljub temu, da je takrat že Berlinski zid padel in najbrž, čeprav zato bi težko našo konkretne argumente, tudi bojazen pred Pandoro na skrinjico, ki bi se odprla, če bo Jugoslavija razpadla. Torej, prvo usmeritev in napor je bil ohraniti Jugoslavijo in če se to ne bo dalo, potem bomo že videli, kako bo. In ko smo videli, kako bo, takrat je bilo že prepozno za intervenco. Zdaj bi se imel za že tako eno začetko, za to tako imenovano tretje soglasje, za katerega v politiki absolutno ni bilo posluha. Še v času še njegojeva vlada so nastali neki nastavki identitete Slovenije. To je bilo naročeno v studiju marketu, to ni šlo samo za PR akcijo, ampak v resnici kaj naj bi bila osebina nove države, ki jo je treba predstaviti svetu. En tak poskus je potem naredil Janez Darnovšek, ko je bil že predsednik države v neki drugi fazi, na katero je vplivala bolje. Za notem je išlo šest ali sedem knjig, ki so ostale popolnoma brez učinka. In tudi Borut Pakor je naredil neko tako bledo varijanto tih pogovorov, da ne rečem, da je Slovenija v svoj načrt dala, da bomo vsi srečni do 50-ih let. Če potem potegnemo črta, so seveda to bolj ali manj vse neke prazne besede brez jasnih konkretnih ciljev. Kako si si predstavljal to družbeno, tretje družbeno soglasje? Upravljanje države, kakšen kapitalizem želimo, kakšen politični sistem? Ja, takrat je vsa politična pozornost bila usmerjena v dve soglasi se pravi, če grobo rečem, samostojna država in njena umestitev v integracijske procese, ki so takrat že zaznamovali Evropo, to se pravi Evropska skupnost oziroma kasneje Unije in NATO. Z tem, kakšna pa naj bo vsebina države, kakšna naj bo identiteta te države, s tem se seveda takrat ni hoto nihče ukvarjati. Zdelo se je, da je to pravzaprav neko besedičenje, ki nikomor ne koristi. In ravno zaradi pomanjkanja tega tretjega soglasja so se potem v Sloveniji zgodile in se dogajajo stvari, ki jemljajo ali pa vsaj nekako majajo prepoznavno identiteto Slovenije in nas postavljajo neka narob dogajanja ne samo v Srednji Evropi, ampak tudi v Evropi in v svetu in v svetu nasploh. Ker recimo, če no in če to pravi izraz, imenujem, zato je tudi v državo samo v brojstvu zgoreno nekaj konstruktijskih napak. Sicer ima država vse bistvene elemente demokratične države, ki temeljijo na parlamentarni demokraciji, je zgrejena tudi na načelu delitve v oblasti med tri veje. V praksi seveda pa te stvari ne funkcionirajo ali pa funkcionirajo zelo deformirano. Občutek, da so potrebna soglasja o ključnih odločitvah pomembnih za državo, ta občutek je zelo hitro izginil. Danes se veliko govori v politiki o tem, enotnost, enotnost, enotnost. Enotnost ne mora biti politični program. Se pravi, enotnost, ki je bila takrat o plebiscitu, čeprav se tudi ta idealizira in ni bila takšna, kot se o nje danes govori, ampak bila je enotnost izražena skozi vdeležbo in glasovanje na plebiscitu, ampak ta enotnost je imela podlago vsebinsko. To je bilo odločenje v samostojne državi. In tudi potem odločitve o NATO oziroma predvsem v Evropski uniji, To je bil nek program, ki se pravi vsebina te enotnosti. Danes pa zahtevati enotnost, pa ne povedati na čem. In tu se kaže jalovost slovenske politike, da ni sposobna ponuditi programov, projektov ali pa če drugače rečem, neke vsebinske podstati, 
ki bi izhajala iz analize, kje danes smo, kje danes Slovenija je v Evropski uniji, kakšno je mednarodno okolje, kaj se v svetu dogaja in kako zagotoviti prihodnost te države in tega naroda v teh obstojičih razmerah. Tega manjka politika je čisto pragmatična, v glavnem se itak vrti okoli vplivali, jaz bom kar direktno rekel, občutka ali pa prepričanja, da je zmaga na volitvah plen povar za to, da si prilastiš to državo, da to je država tvoj plen, dokler si na oblasti si vdeli in potem pač poskusiti preprečiti, da bi drugi to isto počeli. Mogoče je to malo preveč, poenostavljeno rečeno, ampak če pogledate, kako stvari tečejo, potem seveda vidite tudi na mesto teh prizadevanj, kot sem že prej na začetku rekel, za obrambo prostora javnega, se deli to, kar je, In to še celo niti ne, kar bi še nekako recimo bilo obradljivo znotraj te nacionalne in državne skupnosti, ampak s tujci in predvsem tujcem. In tisto, kar me pa najbolj moti in prizadeva in nedaleč od tistih predstav, kaj bo s to slovensko državo, da nakupovanje domačega bogatstva mogoče je domače ljudje. Ta anomalija je očitna. Mi imamo neke, recimo, interesne stranke, kot je v pokojenska, nekaj časa smo imeli celo mladinsko, ki seveda v resnici niso interesne stranke, ker zastopajo morda dva odstotka v pokojenca. Se pravi, mi imamo neke participativne demokracije ali kakorkoli bi to že definirali. Se ti zdi, da je Ta politični sistem sploh mogoče spremeniti, ker stvari so zacementirane. Že vidimo pri volivnem zakonu, recimo, ki bi dal več demokracije, imel večjo možnost izbire, se močno zatika, je odvisno od enega, od dveh poslancev, od cene, kot se reče danes v politiki. Ja, generalno gledano, politični sistem kot politični sistem parlamentarne demokracije se ga seveda samo v Sloveniji da spremeniti, odvisno od seveda tega, kako se bo ta problem reševal ali pa razvijal v tej globalni skupnosti, kjer je veliko razprav o tem, da je ta sistem jalov, da se je preživel, ampak pravih alternativ temu ni. Znotraj tega ima pa Slovenija neke svoje deformacije, te bi se pa dali odpraviti. In ker se sistem konstituira z volitvami, je prvi korak seveda spremeni v volitnega sistema in to je po moje eno od konstrukcijskih napak, ki so grajene v Slovenijo, da takrat ni bilo prave volje ali pa mora biti tudi ne časa ali pa tudi ne razumevanja. Mislim, da je volilni sistem takšen, kot ga ima Slovenija, pravzaprav eden od virov za jalovost in neučinkovitost tega sistema, ki se kaže skozi vrsto stvari, ki imajo konkretne posledice. Tako da ta predlog, ki je zdaj, izgleda nekako vendar le prišel do tega, da bi lahko dobil potrebno podporo v parlamentu, to je preferenčni glas, bi nekako zmanjšal to oblast strankokracije, zmanjšal političnost odločanja v parlamentu in spostavil seveda tudi večjo odgovornost skozi neposredne povezave poslanca z njegovim volinim telesom. In prav ta prekinjena ali pa zelo šipka povezava med volilnim telesom in njegovimi parlamentarnimi predstavniki seveda omogoča stanje, ko ti poslanci niso nikomor odgovorni. Ne tako, kot pravi ustava, da so odgovorni samo svoji vesti. Mislim, da so neodgovorni nikomor, tudi svoji vesti ne. Ker je to tudi kupljivo in te računice kažejo, mislim, tudi skozi nadzorne svete, skozi to, kar sem prej rekel, delitev plena, da je v veliki meri povezano za to deformacijo, ki jo ima naš volilni sistem. Seveda, to ne pomeni, da se je zauzemam za večinski volilni sistem. Tisti bi šele v slovenskih razmerah pokazal vso deformacijo politike. Slovenija je razprodala zelo veliko stvari, nima svojega letališča, propadla je letalska družba, še vrsto drugih Ampak še vedno je zelo veliko nekdanjega družbenega premoženja in tukaj poteka oster boj. Mnogi so zelo kritični do upravljanja. 
tega premoženja. Kako misliš, je to sploh možno rešiti? Pojavljajo se različne ideje o tem, kako upravljati to državno premoženje. Vidimo, da so nesoglasja tudi v vladi. Najprej, jaz do zdaj nisem dobil odgovora od tistih, kar je kot posmehovalcev, tezi o nacionalnem interesu tudi na področju gospodarstva, ali je mogoča soverenost naroda brez materialne osnovi. Samo politična soverenost je krhka. Te je enkrat lahko potegne, vsem enkrat potegne tja. Dokler ti nimaš materialne moči, neko, če je pokojni Načko Šuštar mi dejal, mislim tudi s celom z občin sva bila na tem pogovoru, moč cerkve je odvisno tega, koliko bo gospodarsko močna. Ne stredim tudi, da država je toliko močna, koliko je gospodarsko močna in kako gospodarsko močen temelj ima. Rekli so, vse lasništvo ni važno, se tujec ne bo nikam odneso. Ne, tovarne ne bo odneso, ceste ne bo odneso, letališče ne bo odneso, davke pa, denar bo pa odneso. In kako bomo finansirali svojo intelektualno infrastrukturo, da tako rečem, ne samo materialno, brez tega, da bi imeli svojo materialno in odgovornosti za to, pravzaprav danes nišče ne postavlja. Kako je pa seveda z upravljanjem tega, kar je ostalo? Mislim pa, da je pri nas se veliko govori o korporativnem oziroma korporacijskem upravljanju, da smo pa v praksi daleč od tega. Ker to je še zmeraj samo vprašanje realnih odnosov moči med posameznimi strankami, kdo si bo poskušal kaj kaj prisvojiti in seveda postavljati svoje kadre mimo tega, kar ti ljudje znajo. Vsej mene toliko ne bi motilo, če je pomembna tudi strankarska pripadnost kot eden od kriterija. Ampak seveda, če tekmujejo za ta mesta ljudje, ki so strokovno usposobljeni, je to prvi kriterij. Drugi kriterij so potem seveda manj pomembni. Problem pa je pri nas, da je pravzaprav kriterij strokovnosti skoraj ne pomemben. Ti si začel z simbolnim aktom postopak sprave v Sloveniji. Da je Kočevskem rogu s srečanjem, s danjem Načkofom Šuštarjem. To je danes en najbolj izrabljenih pojmov v Sloveniji. Kako misliš, da je se s tem sploh še smiselno uparjati? No, da so odnosi povezani s tem, kar se je dogajalo v preteklosti ne samo 70, ampak še več let nazaj v slovenski družbi oziroma v slovenskem narodu, to gotovo je problem. Kako ga preseči, je seveda vprašanje, ki je zaenkrat brez odgovora. Razmišljanje in govorenje o spravi je seveda poskusenega odgovora in jaz nič ne pocenjujem teh naporov, sem mislim, da niso to napori v pravo smer, da ne dajo pravega odgovora, ker sprava ne more biti sprava na podlagi identitetu, kako bi rekel, neke identifikacije, kdo so dediči politični ene strani, kdo so politični dediči druge stvari in da se ti morajo pravzaprav med sabo pomiriti, se seči v roko in tako naprej. To so neke iluzije. Sprava, prava, odgovorna, po moje mnenje, če se že o njej govori, se postrinjam, da je to sicer ne samo najbolj oziroma, kako se rekel, uporabljen in ampak je tudi zlorabljen. Tista stena za spomenikom, ki ga je postavljen. Sveda z dobrim namenom, ampak sej mislim, če kje potem tu velja ta Dante v pregovor, ne pot do pekla, je takovana z najboljšimi nameni. Po moje, tako kot jaz razumem, to, kar naj bi bila sprava, je zrelost ljudi v polni, kako bi rekel, ustvarjalni moči in letih, da rečejo, dobro, nam se je v zgodovini zgodilo to, kar se nam je zgodilo, tega ne moramo spremeniti, s tem je treba živeti, treba je priznati, da se nam je to zgodilo, da je imelo to slabe in je imelo dobre posledice in s tem živimo naprej. To ne sme vplivati na naše današnje življenje. Ampak, ker hočemo za spravo, kar naprej imeti neke simboljne dejanja, ta simboljna dejanja se pa potem najbolj absurdno kažejo ravno v cerkvici oziroma v grahoven, kjer imate na eni strani spomenik ljudem, ki so z tega območja padli v partizanih in na drugi strani spomenik belogrdistom. Mislim, kam to pripelje? Generacija, ki je bila aktivna v 80-ih letih, mlada generacija, pa seveda tudi prejšnja, od tistih v mladinskih delovnih brigadah do tistih v študenskem gibanju, je bila družbeno zelo angažirana. Tista iz 80-ih let se je porazdelila po strankah, civilne družbe praktično ni. 
Danes so mladi popolnoma apolitični. Ne berejo časopisov, ne gledajo televizije, ne vedo, ne ločijo med predsednikom države in predsednikom vlade, ne vedo, kakšne so razlike med dvejami v vlasti. Kako misliš, da je to možno preseči ali sploh ima smisel preseči? Nekaj tukaj bi lahko rekli, to je znamanje normalizacije slovenske družbe. Se pravi, ni se jim treba več okvarjati s politiko, tukaj so ljudje, ki so za to kvalificirani. Ampak ne gredo tudi na volitve, da bi take ljudi izbrali, kaj torej storiti ali ni. Posledica, stanja v kakršnem smo, pravzaprav tudi posledica te izrazite apolitičnosti, ki ima seveda tudi svojo drugo plat, izrazite organiziranost skozi crkev, skozi določene stranke, ki pa je ideologizirana. To gotovo je problem, ampak ni problem samo Slovenije. To mislim, da je danes v vsej Evropi problem, ta neka apolitičnost mladih ljudi na veličenosti s politiko, Ima pa v Sloveniji seveda tudi svoje karakteristike, ta apolitičnost, ki je pogojena z tem, o čem je sva govorila zdaj, se pravi o tej vsodni razdeljenosti slovenskega naroda in seveda tudi po svoje tudi v občutku, da se itak ne da in nima smisla ukvarjati s politiko, ker ne moreš ničesar spremeniti in je že skoraj, tako bi rekel, psovka za človeka, ki se s politiko ukvarja. Jaz pa pravim tako, res je, če se ti nočeš ukvarjati s politiko, pa ni rečeno, da se politika ne ukvarja s tabo, ker vendar ti politiko določa parametre tvojega življenja. Se pravi, postavljen se v neko okolje, ki ti ga določajo drugi. Določajo ti ga pa na zelo pragmatičen način. Začne se pa, po mojem mnenju, to v kako bi rekel, v celem izobraževalnem ali zgodno izobraževalnem sistemu. Če pogledate, to je seveda svet posledica te ideološke razklanosti slovenske družbe, v nekaterih pomembnih stvareh iz slovenske zgodovine, na katere bi morali biti ponosni, ni pravzaprav v šolskih učbenikih do mature ni česar, ali pa ena ali dve strani. In profesori tudi na koncu zaradi časovne stiske niti do tega ne pridejo. Kako potem seveda pričakovati, da bodo ljudje imeli občutek, da je od njihovega angažiranja odvisno to, kar se pravzaprav dogaja in kako bodo živeli. Rekel si, da ni civilna družba. Jaz mislim, da je civilna družba, ampak je drugačna v tiste takrat, ki je bila polno angažirana za spremembe. Zdaj je fokusirana na oske, ne moram reči ravno parcijalne, ampak vem, da le na ožje interese in to v obliki protesta. Takrat je civilna družba ne samo protestirala, ampak je tudi ponujala nekaj, na čem se je bilo vredno angažirati. Zdaj je to glavnem protestniška civilna družba, ki protestira zoperto, 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 daje pa skoraj nič ali pa premalo tega, kar čemu res rečem, pozitivna stvar protesta. In zato se seveda ljudem ne zdi vredno. To še gredo, še sposobni so vnositi še transparente, po svoje se mi tudi kot neke vrste happening, ampak kakšnega učinka pa to seveda nima, ker tako kot protestniki ne vzamejo tega čisto zares, tako seveda tudi politika tega ne vzame čisto zares. Se pravi, na nek način se to folklorizira in to je mislim slabo. Zakonac je na osebno vprašanje, ti si polnokrvni politik, tudi po upokojitvi. Slabo krvni. Tudi v upokojitvi si zelo dobro bil angažiran v tej družbi vse čas. Nekaj časa z statusom, potem so ti ta status vzeli, imena ti seveda, nazivati seveda ne morejo, ampak vendar le, vse čas deluješ. Vse čas deluješ pravzaprav, Razmišljaš o teh problemih, o katerih so govorila, organiziraš razprave, se odeležuješ v javnih manifestacij in to pravzaprav počneš, kako bi rekel, neuradno. Nimaš državne podpore, nimaš nikogar, sam se voziš v krok, sam plačuješ te zadeve. Drugi bivši politiki znajo to zelo dobro vnovčiti, pravzaprav vemo, da v vsaki državi 
je popredsjedniška funkcija mnogo bolje plaćana kot predsjedniška. Tako da prav, da prav, da si je ustal na tej zelo skromni ravni, na neki etični moralni, bi lahko rekli. No, mislim, da ta, bi rekel, materialna plata tega ni najpomembnejša. Ne rečem, da ni čisto nič pomembna, ampak nekaj drugega je tisto, kar mene v tem mojem, recimo, po uradnem angažmaju moti. To, jaz mislim, da je eden od velikih grehov slovenske politike in slovenske družbe, da je pristala na to vsiljeno, skoraj personificirano delitev med enim delom slovenske politike in drugim. Enega simbolizira se vekdo in na drugem polu te delitve ne bi bil jaz. In tako se vrsto realnih problemov, s katerimi je ta družba soočena, pa je nastavljeno tolmači skozi ta spor. In seveda na tak način se do korenine problemov in do njihovega odpravljanja ne da priti. Ne more biti to spor dveh ljudi. In jaz spora z tem drugim človekom nimam. Imam spor z njegovimi političnimi projekti oziroma z načinom njegovega razumevanja politične parlamentarne demokracije. To je seveda neka objektivna stvar, ne more biti pa subjektivna. In to, mislim, ta personalna polarizacija slovenske politike je nekaj seveda, kar ne pelje to družbo k dobremu izhodu. Rekel sem prej, da je to državo v grejenih nekaj konstrukcijskih napak. Ena od teh je seveda tudi to pravzaprav nepriznavanje državnih institucij. Mi smo državo ustanovili, imeli smo pravzaprav inštitucije te države, ki je takrat je bilo to predsedstvo države, je bila skupština, je bil izvršni svet. Odločitve so se pa sprejemale izven teh državnih inštitucij. Sprejemali so se znotraj demosa, ki je bila vendar le strankarska inštitucija oziroma povezava strank. Seveda, oni so imeli večino, razumljivo je bilo, da so se odločitve pripravljale znotraj te grupacije, ki se imenovala Demos. Ampak formo, značaj, pomen odločitve so ti njihovi sklepi lahko dobili še leta krat, ko so bili verificirani skozi formalne in legalne inštitucije države. Se pravi, ko so bile sprejete na predsedstvu, ko so bile sprejete v parlamentu, v skupšini in v izvršnem svetu. In takrat se je govorilo o tem demosova vlada, v predsedstvu se je v glavnem, ko bi rekel, na nek način tudi zakrivalo nekatere stvari, ki so bile zelo pomembne in se je pozabljalo, da vsi skupaj nosimo odgovorno za to, kar se je dogajalo. In to še danes pravzaprav velja ta ista miselnost, Nedavno sem poslušal našega nekdanjega ministra, dr. Rupla, ki je rekel takrat, ko so hodila po evropskih predstolnicah prepričevat, naj podprejo slovensko samosvojitev, se pravi za mednarodno priznanje Slovenije, pravi Kučan je zagovarjal politiko Demosa. Jaz sem bil predsednik predsedstva in sem zagovarjal politiko Slovenije. Nisem zagovarjal politika Demosa, ampak to je pri človeku, ki je intelektualc, ki je bil toliko časa minister, ki pozna svetovne razmere, za njega je to še zmeraj politika Demosa, ne politika Slovenije. Pa ni usamljen. In to je nekaj, kar mislim je eno od bremen, ki si jih je ta država navezala okoli v rotu. No, tukaj bi pa jaz nekaj pravzaprav vprašal dodatno. Če gledaš te dokumente, da je danes so v veliki meri že vzaprti, ampak jaz sem videl dokumente predsedstva vlade in tako naprej, kar sem rešil arhivski zakon in zakon o osebnih podatkih, to je zelo zapira, ampak če gledaš dokumente, vidiš nek zanimiv fenomen, ki je mogoče tudi začetek neke, bom rekel, država, neka otroška bolezen, ampak ljudje niso, se niso zavedali odgovornosti. To je sta novi novi politični, recimo, razred, ki je prišel, je še dolgo deloval kot nekakšna opozicija. Torej, oni so bili navajeni, da tukaj je nek ščit, to je bila takrat pač zveza komunistov, partija, 
In so vedeli, dokler patija napade mi, ne pade mi, lahko znotraj tega pravzaprav počnemo, kar hočemo. Potem, ko so pa prevzeli odgovornost, ne pa vidim skozi te debate zapisnike, pa tudi to, kar si povedal, da se še tem v letu 1991 vleče to prepričanje, da skratka mi lahko zahtevamo, ne pa pripričanja ali v stališče mi moramo nekaj narediti. Že pri prvi vladi pravzaprav, pri tej peterletovi se vidi to. Če ne bi takrat prišlo do neke tihe notrne organizacije, vprašanje, kako bi bili s temi samosvojitvimi projekti. Tako si se pravzaprav s tem soočal ti takrat. Imeli so oblast, krati so bili pa napol opozicije. Ja, si rekel sem že prej, ne? da so bili pravzaprav dve skupini v svenske politiki, takrat ena, ki je imela izkušnje, ki je vedela, kako in kaj se dogaja z jugoslovansko krizo in kje so nevarnosti tem procesom demokratizacije, ki so bili v Sloveniji odprti, in druga, ki pravzaprav je imela relativno slabo poznavanje tega, imela je svoje relativno razpoznave cilje in nobene odgovornosti. In mislim, da ne razlagam na dolgo uporabo bi Bučerja besede enkrat, mislim, da je on to rekel. Če bi imeli Kučana, se ne bi nikoli usamosvojili, brez njega se pa tudi ne bi usamosvojili. Kako to je povedati? To je po svoje ime upravo. Mogoče sem jaz preveč razmišljal o tem, kje so pasti, v katere lahko zaidemo in kje so nevarnosti, ki lahko to recimo biljko, ki se je reklo Slovenska država zamorijo, po drugi strani. Pa sem le vplival na to, da ni bilo preveč tega volontarizma, če uporabim srski izraz, lahko čemo. Daleč od tega lahko čemo, nevarnosti so bile zelo velike in zelo realne. Tako da to, kar sprašuješ, je seveda res. Ampak takrat je pač v teh realnih odnosih, kakršni so bili, bilo potrebno iskati nekako prostor racionalnega in razumnega. In to racionalno in razumno je bilo dosti krat potisnjeno v stran, pred to euforijo. Zdaj so pravzaprav odprta vrata v nebesa in treba je čim prej pobegniti iz tega pekla, ki se imenoval Jugoslavija. No, to sta pravzaprav z zgencem, ne, takrat prehodila. Kako je to zgledalo? Kakšne občutke si imel? Vsej takrat že ni bilo pravzaprav resno. Ne, ne, ne. Ampak meja je bila pravzaprav. Meja je še zmeraj bila, še zmeraj so bili policaji in naši miličniki in oziroma vaši policaji in mađarski policaji. Potne liste je bilo potrebno seveda imeti takrat. No, takrat na tisti slovesnosti meja. Tam smo šli brez dokumentov na ono stran in potem spet nazaj. Tako da to je bilo nekaj, kar je kako vračalo spomin na tiste čase, ko ni bilo treba imeti še potnih listin oziroma dokumentov. V mesi je bilo pa kaj 50 let, ne, 40 let. Do zgencev sta postala prijatelja, sta pravzaprav del te srednje evropske inicijative, ki bo razsodil tudi Havel, pa Kvašnijeski. Takrat se je zdelo, da iz te srednje Evrope nekaj bo. Danes je pa pravzaprav to neka povsem drugačna povezava. Kako se ti zdi, je to šlo v neko napačno smer? Vi ste bili precej optimistični. Takrat je bilo še možno razmišljati o tem, da imamo neko skupno identiteto. Ja, seveda, takrat je tudi bilo v dobi optimizma in nekega prepričanja, da vrednote, ki so nas povezovale, da bodo vrednote, ostale kot vezno tkivo tudi za prihodnost in se bodo že nadgrajevali. V resnici smo pa pri čenemu retrogradnemu procesu, ki odmika od tistih vrednot in tistih pričakovanj. Te veliko pobudniki te takratnega srednjevropskega povezovanja, res je bil Havel, skupaj z avstrijskim predsednikom. Ideja se je pravzaprav provodila na nekem festivalu, mislim, do Salzburgu. In potem se je to razširilo, prvo tako srečanje resredenje Evropsko je bilo potem v Češkem Litomišlju. In takrat so se pač povezali predsedniki Avstrije, Češke, Slovaške, Slovenije in Polske. Mislim, da je bil še Legvalensa takrat na tem prvem srečanju in potem je on z mandati končal. 
nadomestil ga je potem Košnjevski, ki je bil potem aktivni udeleženec in nima nekako, ne morem reči, zasluga, ampak je odgovoren za to, da se je razširila stvar, najprej potem na Ukrajino, pa na Moldavijo, pa potem na Romunijo, pa na Bolgarijo, tako da je ta srednja evropska identiteta razvodenela. To se je razširilo in je postalo neko mednarodno srečanje, ki kot vsa druga ne pač omogoča neko razpravo brez pretirane koristi, če bi to danes recimo primerjal za to neko zgodbo, ki se imenuje Brioni Brdo ali Ne vem, kaj je še neka, mislim, da so štiri take, tri morja, tri morja, pa ne, vse to je v redu, mislim, dokaj se ljudje pogovarjajo, to boljše, kot da se poiskujejo, ampak kakšnih prav teplivih rezultatov pa vsega tega ni. Ampak te države so šla v nek izrazit konzervativizem, ne, Polska, Vemo, ima strogo prepoved splava, nekatere od teh držav so izrazito arbitrarne. Kako se ti zdi Slovenija? Smo šli po isti poti, vendar da so bili vsaj poskusi z nekimi čudnimi referendumi o oploditvi z biomedicinsko pomočjo in podobno zadeva, ki je naj bi kar na vsi ljudje o tem odločali. Vprašanje splava je bilo pravzaprav že v vaših začetkih, pri ustavi, eno ključnih vprašanj, zaradi katera tudi ni bila sprejeta, ker najprej je bilo mišljeno, da bo sprejeta ustava in skozi ustavo potem v samosvojitev. Je šla Slovenija potem po podobni poti nazaj s tem konzervativizmom, odnosom do spolnosti in tudi sicer. Ja, si ti retrogradni procesi so pravzaprav zaznamovali vse te države, čeprav to je le treba vedeti, da Slovenija pravzaprav še najmanj šla po tej proti, čeprav ni imuna. Vi ste omenjali tu pritisk na splav, se pravi omejevanje nekih temeljnih pravic. Imeli smo čudne referendume, referendum o umetni uploditvi, referendume o čisto finančnih vprašanjih, referendume o vprašanjih, ki so po čisto strokovne narave. Tako da je referendum kot najbolj demokratična oblika upredeljevanja državljanov. Je dosti krat seveda tudi zlorabljen in Slovenija nima pogoma ali nima dovolj volje, da bi se te zlorabje referendumov uprla. Te države so nekatere si ter izrazito neoliberalne, ampak nekatere, če gledamo Mađarske, so pa pravzaprav uvedle neke vrste, bi lahko rekli, čeprav učitajo drugim, da so komunisti, ampak so izrazito egalitarne, vsaj do določene mere. Pravzaprav, morda bi bilo pretirano rezaj to nacional socializem, ampak vendar le. Če vprašaš popričnega Mađara, pravi, da jim gre zelo dobro, da nikoli niso občutili krize in podobno. Slovenija pa vendar le je samo pogojno socialna država. No, to, kako je rekel človek, ta avtoritarnost, ki se kaže na Mađarskem in na Polskem, delamo tudi na Slovaškem, to so v bistvu neliberalne države. Ne neoliberalne, ampak jaz mislim, da so neliberalne, neke vrste neliberalnih demokracij, kako se to čudno sliši, in zelo avtoritarne. In seveda, ta avtoritarna oblast se lahko zdržuje ali gre na roko, recimo tudi relativno uspešna gospodarska rast, od katere imajo koriste recimo vsi državljani pač z neko drugo logiko, ne z logiko socialne države, kot se to poskuša pač pri nas bolj ali manj posrečeno ali neposrečeno uvelavljati. Ampak kot rečeno je še zmeraj mislim, da je ta retrogradni proces Slovenije v manjši meri zajel kot nekatere te druge države tega srednjevropskega prostora. No, smo na vzhodnji meji, Ta meja ni pravzaprav več problematična, čeprav se znova zapira.
me ta ideja o Evropi Brezma Jajpreca i Ukarljena. Ti si pa bil predsednik v času, ko se je pravzaprav, ko so se problematizirali dve drugi meji. Ena z Italijo, ki so hoteli obnoviti rapalske sporazume in druga z Hrvaško, ki ni rešena pravzaprav še danes. Zakaj misliš, da je prišlo do take situacije? Ker je Slovenija majhna, ker se ne znajde, ker so Hrvatije boljši v diplomaciji, vemo, da dobivajo vse tožbe pravzaprav, da znajo v mednarodnih odnosih, da so opazovalci pri neuvoščenih, mi nismo, da so opazovalci pri frankofonskih državah in tako naprej skratka se znajo v bistvu na bolje pozicionirati kot se mi. Ja, v takšnih zgodovinskih spremembah, kot so bile takrat, se običajno problematizira tudi vprašanje meja. Pri tej naši slovenski problematiki mejni pa je seveda razlika med tem, kar je na zahodni meji in kar je na tej meji z Hrvaško. Italijani so pač poskušali takrat v tistih razmerah, kot si rekel, ponovno preveriti, ali se da spostaviti rapalska meja. Jaz mislim, da se temu sicer niso nikoli odrekli, ampak vendar le je takrat veljalo, da se nostrificirajo osinski sporozumi, ki so dokončno določili mejo med Slovenijo oziroma takrat Jugoslavijo in Italijo in Slovenija kot dedič teh sporozumov, potem tudi uveljavila res, da to je treba preznati z pomočjo ministra Demichelisa, ki je speljal ta postopek ratifikacije pogodbe tudi skozi italijanski parlament. Ampak pač če zdaj lahko slišite, ne tako redko, da je pravzaprav meja tista, ki je za Italijo meja pri vrhniki. In na to bi morali biti mi malo bolj pozorni, kot dosti krat smo. Ne rečem, da je to realno, da je to izraz uradne italijanske politike, ampak treba je razmišljati o tem, kaj če se spremenijo geopolične razmere, takrat seveda te stvari postanejo lahko na drugače način aktualne. S Hrvaško pa seveda meje nismo imeli nikoli določene, mislim na morju. Tisto, kar je veljalo, je bila katastrska meja Peranske občine, ki sega do Savudrije in meja policijske kontrole znotraj Jugoslavije, ki je ravno tako v Sloveniji policijski postaji, pravzaprav Koperski, dajala nalagalo dožnost, da kontrolira morje do umaga. Potem, ko je prišlo do resnih razgovorov, to seveda ni bilo pomembno, kje vse so bile priložnosti, ki so bile spuščene, je seveda zdaj zastojn razpravljati. Res je, da se je predsednik Tudjman prizadeval urediti mejo za Slovenijo. Se ga dosti hrat slišal, ko je svojim sodelavcem rekel, ne možemo imati otvorene pitanje sa svim, ne možemo biti v ratu sa svim, susedimo najklakše, če mu rešiti to sa slovencima. In tam je bil potem več variant. Ena, ki jo je izrisal, Isto Ksimonita takrat, ki je bil državni sekretar, na podlagi katere je prišlo do sporozuma račan Drnovšek, ki je Drnovšek tudi na vladi verificiral. Račan je pa ni mogel, ker mu je zagrozil sedanji predsednik Hrvaške Milanovič, ki je bil takrat podpredsednik stranke Račanove in mu je takrat, vsej tako je meni pripovedoval račan, dejal, da ga bo on prvi nazval narodni izaj nekako pristaneš na taj sporozum. Evo, to je neka realnost, katero je treba računati. Zdaj se sliši, če se bodo stvari kaj spremenile z Milanovičem. Mislim, da bistveno ne, mogoče ne bo prihajalo do incidentov na morju, kar se mi pa zdi že, da je bistvena spremenba. Vseeno se zadnje z tako mejo se lahko živi, dokter so razmere normalne. Vprašanje meja se zmeraj aktualizira takrat, kadar se razmere zaustrijo. Ni nujno, da pride do vojne, ampak kadar lahko pride do manj racionalne, do bolj emocionalne politike in seveda to vprašanje potem politika lahko zelo eksploatira. Ampak v pravnih, v teh mednarodnih pravnih odnosih pa očitno nismo kaj uspešni. So v Hrvati predvsej več, da se ni dobirati znajo očitno drugače. In verjetno, da nas bodo sodišča rešila in priznala arbitražni sporazum. To je več kot očitno, da ne znamo, ampak to je sveda sploh vprašanje naše zunanje politike, ampak o tem raje govor v nebi. Samo v enem elementu tega, ali se mi sploh znamo poiskati zaveznike in vemo, zakaj bi zaveznike rabili.
No, slovenska zanavnja politika je tudi razdeljena, pravzaprav to si občutil sam, ne, predsednik nima kakšne vloge ali pa ima pravzaprav bolj moralno vlogo, ne, in več časa so bile tukaj napetosti in konflikti med Tabo in med Drnovškom, ne, vidimo danes, da v Pahorju, ne, je težko reči, ne, kaj pravzaprav počne, razen da se slika na raznih srečanih reševanja vojakov in podobno. Ampak ta konflikt, ta dvotirnost, če sploh lahko govorimo o dvotirnosti, bolj je ozmedenost in najbrž obstaja. No, mislim, formalne pristojnosti tudi na področju zanavnje politike so jasne po naši ustavi in po zakonodaji in to ni problem. Problem je razumevanje tega, da zanavnja politika ne glede na formalne pristojnosti mora biti zanavnja politika države in da v državah, ki imajo neko tradicijo, ki imajo neko odgovornost, se v ključnih zvanjih in političnih vprašanjih dogovarjajo vsi tisti, ki nosijo odgovorno za državo. Pri nas je pa to prestižno vprašanje. In dokter je prestižno vprašanje, seveda ne more biti pametnih rešitev. Ja, to smo opakovali spodi vse čas, ne tudi pri podpisih z Evropsko unijo, pri vstopih in tako naprej. Tudi Drnovšek je bil zelo prestižen predsednik vlade takrat. Še s svojimi se je težko kaj dogovoril z Europom in tako naprej. No, on je pač imel neko svojo predstavo o teh razmerjih in končalo se je boljše, kot bi se lahko. Ali bi Slovenija morala postati podpisnica od Zinske državne pogodnje? Ja, mes mislim, da ne nobenega dvoma. Sej smo na vse zadnje dedič in to, ko je tudi bilo deklarirano in sklenjeno tudi v samosovitvi, da smo dediči vseh tistih mednarodnih pogod Jugoslavije, ki neposredno zadevajo interese Slovenije. In seveda, avstrijska državna pogodba je eno od teh ključnih dokumentov.